Galera, finalmente aconteceu. Homelander em Gen V. Aconteceu. Chegou, o cara chegou na Godok. Enfrentou ninguém menos que a Marie Moreau, que tá overpower é demais essa mina. Nossa, sem falar no Butcher, né? Que também apareceu lá no fim do episódio. Fala sério, você fechou o episódio de onde está sendo os pós-crédito? Pô, deu mole, hein? Vamos conferir essa análise, está completaça. Vamos lá. Vem cá, qual esporte você mais curte? Futebol? UFC? Vôlei? Fórmula 1? Eu tô perguntando isso porque agora eu tô junto com a Stay. Ela é uma casa de aposta que chegou no Brasil e a reputação dela é outro nível, ok? Tanto que tem parceria com, a, com o Drake, com o Gabigol, patrocina o UFC, patrocina o Alfa Romeo da Fórmula 1. Pra você se cadastrar é rapidinho, o site é todo em português, tem várias verificações no site pra tua segurança. Na Stay você pode dar palpite em tudo, no esporte que você mais entende. Aí ah, dá pra jogar usando saldo em real ou em criptomoedas, ok? Você faz o depósito pelo Pix. Pra sacar é simples, o pagamento é garantido. Mas ó, é pra jogar com responsabilidade, ok? Você só vai usar a grana que você já tem separada pra você se divertir. Combinado? E qualquer coisa, a que tem suporte ao vivo. Vai lá conhecer o Ah, e usa o meu cupom ENET pra você começar com um bônus de 200% do teu primeiro depósito. ENET Transpecter aqui, galera! Que episódio foi esse, né? Que incrível foi o final de Genvi. Pô, eu falo assim, pô, do coração mesmo, eu gostei demais. Vê se tem gente que tá adorando, tem gente que sou mais ou menos, tem gente que compara com o The Boys. Cara, eu achei essa série incrível. Eu não vou nem enrolar. Vamos logo pra análise que eu tô, realmente tô muito hypado. Marie Moreau tancando o raio laser do Homeland assim a queimar roupa. O Butcher na floresta, pô. Se você chegou nesse vídeo, você nunca assistiu o GMV, na boa, vai assistir. Porque não tem como você curtir The Boys e você não ver. Não assisti GMV mais, não tem como. Então agora chega de papo, bora pro vídeo, mas não esquece. Dá empurradinha na gente no Ibest. Estamos sempre pedindo pra você. Os links estão aqui embaixo, já seis links prontos. Pra você só dar um clique e outro clique lá. É só isso, um clique e um clique lá. E você vai ajudar demais a gente. Não tem noção. Obrigado por esse mega empurrão que você dá pra esse trabalho aqui. Tamo junto. Bom, no meio da loucura que foi esse episódio, porque foi uma loucura. Pô, gente correndo pra lá e pra cá, se matando e tal. A série conseguiu trabalhar as relações entre os alunos. Mas ficou claro também que não souberam encaixar tudo isso num, num episódio só. É difícil você entregar pros fãs aquele monte de cena de ação e ainda manter boas cenas de diálogo junto, né? Tudo em 40 minutos. Ação, diálogo é difícil, entende? Então, pro tempo que eles tiveram, até ficou legal, né? Ficou bom. E pra não misturar, eu vou fazer assim. Eu vou primeiro falar da trama em si. E aí depois, antes do final do vídeo, eu vou analisar os níveis de poderes dos Guardiões de Godok, beleza? Vamos lá, a Vought mostrou que economiza muito em segurança na Godok, tá na cara, né? Num lugar tão secreto quanto a floresta, a gente viu só dois guardas, galera. Na boa, o número de guardas deveria ser multiplicado pelo número de supers que estão ali aprisionados. Parece que todo mundo entra ali do jeito que quer, não é possível, toda hora tinha alguém entrando ali de penetra. Eu sei que a Kate tem poderes pra isso, beleza? Mas pelo menos poderia ter uns 10 guardas ali pro Sam lutar. Quem sabe até mais. Encarar um cara como o Sam não é fácil não, né? E a floresta faz tempo que existe. Tinha um aluno lá que tava preso desde quando o Gangnam Style era sucesso. Pra quem não lembra, essa música foi um sucesso em 2012, né? A música do Psy, Gangnam Style, lembra disso? Foi o primeiro vídeo do YouTube ultrapassar um bilhão de visualizações. Dá pra perceber que ele é mais velho que os outros, então, né? Antes do ataque, a gente começa a perceber mais uma vez que a consciência do Sam sempre vem na forma de uma pessoa que ele ama. Aconteceu com a galinha, agora aconteceu com o Luke, mas no final das contas é sempre ele mesmo se questionando, né? Se o que ele tá fazendo é certo ou errado. É tipo, ele tá tendo visões dele mesmo, ele tá conversando com ele mesmo, né? Esquizofrenia pura. Ainda na floresta ficou claro que, que o super infectado chamado ele ainda tava ali. Não retiraram o corpo. Mais uma vez a gerência da floresta não era muito boa. Sem o Dr. Cardoso e a Sherry, parece empresa fundo de quintal largada das traças. Porque, pô, o cara morre, fica lá decompondo o corpo. Enfim, aquele corpo ali era a única amostra viva do vírus contra os supers que não tava nas mãos da Nilma. Porque, pô, o Dr. Cardosa foi de arrasta pra cima. E agora ninguém mais poderia criar o vírus sem ter uma amostra. E o que ele criou tava com a Nilma. Então a primeira coisa que eu comentei quando vi aquilo era que a série tava deixando um gancho pro Butch pegar aquele vírus e usar a favor dele na quarta temporada de The Boys. Fazia todo sentido. Eu vinha falando isso desde quando o vírus foi apresentado. Mostrei pra vocês que o vírus seria útil, inclusive, nas mãos do Butcher. Pô, quem é o mais interessado em ter aquele vírus? O Butcher. Mostrei na HQ. Contei o final de The Boys pra vocês, né? Mas quase que eu desisti disso com a morte do Dr. Cardosa. Só que o episódio foi lá e resolveu esse problema. Bom, mas antes de falar do Butcher, vamos seguir com o episódio. Boa parte do episódio foi com o Supers matando humanos. O tempo todo. Pô, assassinato a ex... A tudo quanto é lado. É incrível como em uma universidade de super-heróis, a mulher só sabia correr, não fazia nada pra ajudar. Galera, você tem que pensar o seguinte, ali dentro tá cheio de super. Pô, os super vão ficar fugindo? 
porra, fala sério, né? São os verdadeiros tuiteiros que ficam xingando e xingando as redes sociais e na hora H corre pra se esconder, não dá. A própria Justin, né, que é de longe uma das maiores críticas aos jovens preocupados lá mais com likes do que com a vida real, tem uma cena onde ela tá preocupada que vai morrer e que ninguém vai ver. Olha isso! Porra, não vai ter nenhum story. Na boa, eu gostei da crítica da Amazon pra essa galera. É, não são só jovens, né? Eu acho que geral tá vidrado com redes sociais ultimamente. Tipo, qualquer coisa é rede social. Ah, olha quem fala, é o Peter. É verdade, eu também tô. Fazer o quê? Também fui, também fui sugado por isso. Bom, seguindo a linha aqui, o nome do episódio é Guardiões de Godok. E os verdadeiros guardiões realmente assumem o nome e vão tentar conter os ataques. Ou seja, super contra super. Então, de um lado a gente tem Jordan Lee, Andrew e Marie contra Sam e Kate. Porra, que luta, né? Que luta, me lembrava muito o X-Men contra a Irmandade Mutante. É um ponto importante sobre o Andrew, é que ele não pode mais usar os poderes, né? Caso contrário, ele vai ter problemas cerebrais no futuro, igual o pai dele tá tendo agora. E aí depois de todo esse papo com o pai do Andrew, a gente tem a discussão. O que é ser super-herói? Imagina um mundo polarizado, realmente polarizado. Um super-herói colocando dele na reta pra salvar pessoas e ainda tendo que lidar com o controle da mídia, dos interesses dos outros poderosos lá, que vão manchar a reputação deles. A gente viu bastante isso nas HQs do Homem-Aranha com o J.J. Jameson, né? Direto. J.J. Jameson tentando acabar com o Homem-Aranha. Mas em The Boys é uma pressão muito maior. Porque, pô, eles tendo passar um contexto real. E na realidade o conceito de bem e mal é muito relativo de acordo com quem tá escrevendo sobre o assunto. Não existe um bem absoluto que é o mesmo para todas as pessoas. E se o super-herói tentar fazer algo bom, pode ser que outras pessoas vão achar ruim. Um grande exemplo disso foi o Homelander assassinando um civil indefeso lá que xingou ele, né? E mesmo assim uma multidão aplaudiu. Ou seja, a mente de cada um funciona de forma diferente. Pô, invasão secreta também. Tinha esse medo dos Vingadores ajudarem e no meio do caminho os escuros mancharem a reputação dos heróis. Será que ser um super-herói, sacrificar, vale a pena no mundo real igual nas HQs? No mundo real, é isso que eu tô questionando vocês. Pô, nem nas HQs vale a pena. Quantas vezes alguém perde um ente querido? Tinha uma cena que o personagem tinha que escolher entre salvar a mulher que ele ama ou vários médicos que podiam salvar a cidade doente. Esse é o lema de um super-herói. E na vida real é difícil não ser julgado. Vocês compreendem como é que esse medo existe e como que os super-heróis teriam problemas sérios se eles existissem na vida real? Imagina você de super-herói, a pressão que você não teria de ter que salvar uma pessoa e deixar duas morrerem. Pode acontecer disso. Não, Peter, mas então eu vou salvar as duas. Beleza, mas você deixou outra morrer. Vai sempre alguém questionar por que você deixou aquela morrer e não aquelas duas? Aquela valia mais que aquelas duas? Aquelas duas valiam mais que aquela? Sempre tem essa loucura na cabeça do ser humano. E esse último episódio de Genvi mostrou basicamente isso. A Kate ordenou que matassem os líderes da Goldolk em todos os humanos da universidade. Todos os humanos. Então o Jordan Lee teve uma ideia brilhante de colocar todo mundo no helicóptero quebrado. Cara, eu achei essa ideia de roteiro fraca, ridícula. Em vez de mandar os caras, vaza daqui, vai pra outro lugar, passa no helicóptero e vai pras árvores, vai pra outro lugar, pula o muro, some, né? Mas ok, dá pra relevar porque a cena fica boa, né? Afinal de contas fica boa. E pra proteger aquela galera que não vale nem o prato que come... A Marie, Jordan Lee e o Andrew entraram em ação. Teve lá várias cenas de luta que eu vou explicar por detalhes no final desse vídeo aqui. Mas o plot da história, o plot é que o Homelander foi enviado em pessoa pra acabar com a bagunça dos alunos. Ele percebeu que a Marie tinha estourado o braço da Kate e acusou ela de atacar a própria espécie. Como assim? Você é animal o suficiente pra atacar a tua própria espécie? Aqui a gente tá voltando lá pra aquele assunto dos X-Men, né? De um lado o Xavier e do outro o Magneto igualzinho. E nesse caso aqui, o Magneto sempre optou, nas histórias clássicas, né, em priorizar os mutantes acima de qualquer outra espécie. O Xavier, por outro lado, sempre quis que as duas espécies vivessem em harmonia, lógico, né? Claro que o universo de The Boys não usa essa questão de forma poética. Sempre tem um, um tom egoísta por parte de cada um. E nesse episódio, os heróis, né, que salvaram os humanos, acabam sendo taxados como os vilões, porque o Homelander quis. Acabou simples assim. Dá pra ver no rosto dele a alegria de ver a Kate e o Sam sendo chamados pelo Cameron Coleman, né, de Guardiões de Godok. Porque eles, Kate e o Sam, agora são os Guardiões de Godok. A gente sabe que não são, né? O que acontece, galera, é que o Homelander concorda com a Kate e com o Sam. Né? Afinal, eles estavam lutando contra os experimentos da floresta. Eles estavam lutando contra os vilões da floresta. E por mais que o Homelander seja quem é, um crápula total, ele foi um rato de laboratório desde que nasceu, entende? O Homelander também foi usado. Ele sabe o que, que é... Um cara sofrendo na floresta. Tem esse lado também. Pra ele não importa quem tava matando humanos. Importa quem tava atacando supers. Além disso, o marketing da Vod cuidou pra colocar a galera da Marie como culpados. Escondendo a verdade né, sobre a floresta do grande puro público. Ah, Peter, mas o Sam e a Kate vão ficar quietos? Primeiro que não dá pra saber se o Sam e a Kate sequer estão vivos. Mas uma coisa é certa, o Homelander ficou feliz 
com esses dois sendo colocados como heróis pra galera. É possível que algum dos dois entre pro Seven? Eu acho que não. Okay? O Seven é muito problemático pra isso. E se for comparar, teria que comparar com o Homelander, que não dá nem pra comparar. E a Kate não deve ter ficado muito bem, se é aquele braço dela. Provavelmente ela vai voltar com a prótese, né, talvez. E ainda totalmente funcional com outro braço. Talvez ela vai evoluir, não precisa nem mais tocar a pessoa, entende? Vai só dar controle, tipo Xavier, entende? Mas o principal aqui é que a série mostrou que Homelander tá do lado dos Supers acima de tudo. Homelander é super. Homelander é tipo Magneto, entende? E pode ter certeza que isso já é um preparatório, um desenvolvimento pro ataque do Homelander aos Estados Unidos e aos humanos, como eu falei nas outras análises. Um exército de Supers querendo tomar conta do mundo, todos liderados pelo Homelander. É claro que os The Boys, no estado atual, não dariam conta disso. Mas o episódio terminou bem nivelando o jogo. A gente vai falar disso já já, tá? Um ponto importante é que a gente não sabe exatamente como o Homelander tá pensando. Ele terminou a última temporada diferente. Ele tem uma parcela do povo do lado dele, aplaudindo tudo que ele quer. E agora ele ainda tá defendendo a própria espécie. Olha isso. Bom, com certeza não é mais o Homelander que pensava só em audiência e dinheiro. Ele já tá diferente daquele Homelander ganancioso. Ele já tá diferente. Agora a ganância dele pode não ser por fama, pode ser por outra coisa, entende? Poder máximo absoluto, pra realmente tomar conta do mundo. Agora vamos lá, voltando pros alunos da Godot, que no final o Homelander ataca a Marie e depois ela acorda aprisionada junto com os outros guardiões da Godot, no que parece ser uma nova versão da floresta, ou talvez uma prisão dentro da torre do Seven. E pareceu isso, não tinha porta, não tinha nem como sair dali. Não tinha ninguém no nível do Sam pra poder sair dali, né? Na força bruta, então não dava. Se vocês notarem, tem uma espécie de escotilha no teto como se eles estivessem em um lugar subterrâneo. Por mais que não pareça ter saída, tá todo mundo muito calmo ali. Inclusive a grilinha tá tomando um milkshake. Vocês viram isso? Ah, Pedro, por que o Romulo não matou todo mundo então? Bom, primeiro porque eu acho que agora ele tá levando a sério a ideia de unir a própria espécie. Fica claro nesse episódio que ele não quer ver a própria espécie morrendo. E por outro lado, ele não tá nem aí se morrer algum humano se ia morrer mais. Tá nem aí pra isso. Então ele tá totalmente agora do lado do Supers. Ele resolveu a bagunça da universidade e pronto. Galera, ele só chegou, acabou. Os caras estavam se matando, só vilão, serial killer dos piores espécies. Chegou o Homelander, quem que vai encarar o maluco? Cara, o Anthony Starr, o ator que faz o Homelander, é um baita de um ator. Que presença que o, cara faz, que o cara faz só rindo. O cara rouba a cena, tudo bem que o personagem ajuda pra caraca, mas o cara, do jeito que ele ri, do jeito que ele olha, cara, ele é fantástico. O, o, o Anthony Starr é fantástico, sabe? O cara resolveu tudo só posando. Acabou. Aqui, ó. A cara do maluco. É como eu disse na análise passada. O que ia acontecer aqui era problema de peixe pequeno. E o episódio mostrou que ninguém ali tem força mesmo pra derrotar o Homelander. Nem tentaram. Vai fazer o quê? Ficar na frente do Homelander é aterrorizante pra qualquer um. Menos pro Bunch. Aquele é casca grossa. Tá nem aí. O Stan Edgar também. Né? Pô, a galera é bom demais, né? É bom demais. Sabia que tem humano sem poder que cara o Homelander. E o Homelander ele fica... É, é. É, 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 cara, esse jogo de poder é surreal. Eu, eu não tinha visto nenhuma outra série, entende? Agora vamos falar de superpoderes. Primeiro vamos começar com a grilinha, ok? Vocês repararam que ela mudou de tamanho dessa vez sem nem ao menos comer ou vomitar? Vocês repararam isso? Olha o que aconteceu. A própria Emma se surpreendeu com isso. Ou seja, ela pode ficar grande ou pequena de acordo com as emoções. Tá crescendo o nível de poder. Não ficou claro como é que funciona exatamente. Mas tá ligado com a emoção. Né? Ah, Peter, ela chorou seu lágrima, eu não sei, pra mim foi pura emoção, né, ela não vomitou, lágrimas são duas gotas, cara, então, pura emoção que realmente agora tá conseguindo controlar, se ela sentir vontade, é igual o Hulk, é igual o Bruce Banner, ficou com raiva, vira Hulk, ela ficou emocionada, cresce ou diminui, ela se sentiu triste, né, depois do Sam dizer uma verdade pra ela e pronto, ela ficou pequena, ah, Peter, mas o Sam não disse verdade, ó, oh, vamos ser sincero, a Emma sabia que o Sam matou geral, Partiu pessoas ao meio e mesmo assim ela passou o pano porque era bom pra ela ter alguém que gostava dela por perto. Essa é a verdade. Ela tava errada também. Ela não podia ter aceitado uma coisa dessa. As atitudes dela em parte também eram egoístas. Assim como boa parte de todo mundo que tava ali. E por falar no Sam, ele é sim o mais forte que todos na Godouken. Ele é mais forte que o Luke, que era mais forte que o Jordan Lee. E vai seguindo a escala de poderes. Só que na boa, ele foi derrotado facilmente com um bastão de choque, galera. Pois prova que por mais forte que o Sam seja, ele não chega nem aos pés do Homelander, mas nem aos pés, ok? Você acha que alguém consegue derrubar o Homelander com um bastão de choque? O Andrew, pô, os poderes dele vão acabar matando ele, então não dá pra saber se vale a pena continuar usando. E bora pro meu favorito, meu personagem favorito, Jordan Lee. Esse sim é resistente, muito mais do que o Sam, eu diria, ok? Aguentou porrada de um monte de gente ao mesmo tempo, incluindo 
raio laser e o caramba. Mesmo assim, nenhum deles chega ao nível de poder das duas mais fortes da Godoki, Kate e Marie. Se bem que, quando a Kate estava saindo, ela ainda falou, você pode me deter né, pro Jordan Lee. Mas ele não. Você percebeu? Ou seja, lógico, né? O Jordan Lee de longe pode deter a Kate. Kate teria que tocar nele, mas o Sam não tem jeito. Mas o nível de poder da Kate é muito grande, da Marie também. A Kate é extremamente poderosa e cruel, ok? Cruel. Ela é cruel demais. O jeito que ela escolhe matar as pessoas é doentio. Com minha mão, nossa, cara. Ela realmente ficou má. Mas na boa, né? É muito roteiro Maverick vir atrás dela e falar Kate, pediram pra eu te matar. Não é possível alguém disposto a matar outra pessoa ia fazer isso, né? Pô, o cara ia matar ele e falava, avisa, dá, telegrafa a atitude dele, não pode. O cara é invisível. Ele poderia resolver isso muito rápido. Ele mataria a Kate muito rápido. Mas ok, vamos relevar isso aí porque o episódio foi bom, ok? Mas como eu disse, o Maverick era mesmo filho do Translúcio, né? E foi ele que enfrentou a Marie. Aí depois de levar uns golpes, a Marie finalmente usa os poderes e conseguiu visualizar o sistema sanguíneo do Maverick e nocauteou ele. Agora uma coisa que ninguém vai me explicar é como é que ela faz aparecer o um sangue de um cara invisível, né? Não era pra aparecer. Beleza. E nota uma coisa, a Marie não quis matar o Maverick, mas quando a vida do Jordan Lee tava em risco, ela usou os poderes sem dó nem piedade contra os outros super da floresta. Em uma lá, ela parou o coração. Em seguida, ela usou o sangue de todo mundo numa cena incrível, né? Digna de X-Men. Blockbuster, né? E matou o super que se teleportava. E só fazendo um comentário, né? Que poder mais sem vergonha desse menino que teleporta. Pô, galera, o cara quis dar uma de noturno dos X-Men e saiu correndo de quatro lá, né? Sem falar que o teleporte dele não dava nem um metro de distância. Pô, correndo eu chegava mais rápido daquele helicóptero. Por que, que o cara tem que ir de quatro lá? Outro ponto do roteiro é o Andrew falar, eu também amo o Luke. Você acha que o Sam, mesmo antes de ter sido tocado pela Kate e ficar sem emoções, iria se importar se o Andrew amava o Luke? Claro que não, mesmo com emoções ele nem tava nem aí. Ele ia sair na porrada do mesmo jeito. E o Jordan ali tava ali, tancando as porradas do Sam. Sam é o cara que esmaga crânio com capacete, ok? Ele tomou na fuça, o Jordan ali tomou na fuça, com força total ali do Sam. Enfim, a cena da Marie foi incrível, né? Acho que pra ficar melhor ainda, ela tinha que enfrentar o Jordan ali. Eu acho que seria uma cena épica de quadrinhos, né? De um vilão colocar o um herói numa situação traumática, onde teria que passar a linha moral pra sobreviver. O Jordan ali numa luta, enfocando a Marie e ela chorando, sabendo que não tem outro jeito de sobreviver que não fosse explodindo ele. Porra, essa é uma cena de chocar todo mundo. Mas enfim, a série conseguiu seguir por outro caminho e ficou tão épico quanto. Ela explode o braço da Kate numa cena brutal demais, gore. Em seguida, chega o Homelander. Dois pontos importantes aqui, ok? A Kate não consegue facilmente controlar os poderes. Então até o momento ela não foi capaz de controlar ninguém sem tocar. Vamos lembrar disso, né? Com exceção daquela vez que ela acordou em desespero no episódio 6. O segundo ponto é que no momento a Marie é muito mais poderosa. Não teria chance da Kate chegar perto dela sem perder um braço ou uma perna. Ou até mesmo ser morta, não tem como. A Marie é a mais poderosa ali. Além disso, o episódio mostrou que a Marie foi capaz de suportar um golpe direto do Homelander e ficar inteira. O que, que ela fez? Né? Controlou o fluxo do sangue para não ser queimada? Eu não sei. Ó, se não tivesse a cena do Homelander assistindo TV e o Butcher no final, eu diria que tudo aquilo ali foi uma ilusão da Kate. Mas não, a série deixa claro que os alunos que tentaram salvar os humanos se ferraram. Estão presos em algum lugar. Quem se deu bem, pelo menos com o Market, foi a Kate e o Sam. Provavelmente a Kate e o Sam estão aprisionados em algum lugar. Não necessariamente eles viraram super-heróis. A gente sabe como funciona. Pra eles voltarem ao público, eles vão ter que assinar alguns termos com a VOT. Eu acho que seria legal eles formarem uma dupla, sabe? A Kate servir meio que como um calmante pro Sam, pro Sam poder lutar ao lado dela, sobre o controle dela, entendeu? Dos poderes dela. Pensou que maneiro isso? E pra finalizar, vamos falar da segunda participação especial que deixou o episódio ainda mais épico. Todo mundo ficou de boca aberta com o Homelander chegando. Fala sério. Aquilo foi épico, mas épico extremo o Homelander aparecendo. Nem podia aparecer antes do episódio, porque senão ia acabar o episódio de Envy. Isso aí queria saber dele. Só que não deu nem tempo de raciocinar e o Butcher entrou na floresta, como sempre. Casca grossa pra caramba e mandou um. Que bando de babacas. Porra, galera. Porra, galera. Que universo maneiro The Boys tem. Olha, fica até arrepiado. Que produto bom que os caras têm. Bom, vamos lá. Essa cena não foi do nada, ok? O Butcher com certeza foi enviado pela Mallory no último episódio pra ele ficar de olho na Sherry. Afinal, não vejo outra pessoa que ela iria confiar. Ela falou no telefone lá, né? Na cena, a floresta parece que tá abandonada, tudo escuro. Então o Butcher foi lá investigar a floresta depois da batalha na universidade. O mais óbvio aqui é que ele vai encontrar aquele corpo do Andy que tá infectado com o vírus do Dr. Cardosa. Obviamente, ele vai pegar uma amostra daquele corpo e estudar o vírus. Aí, com isso, tudo que eu falei nas últimas análises sobre o Butcher usar o vírus pra tentar levar todos os supras à extinção, tá ganhando forma no universo The Boys. Isso vai ser levado pro universo The Boys. Lógico, aconteceu agora. E não só isso. 
Só a presença do Homelander já confirma pra gente ele como líder de uma rebelião dos super-heróis contra os humanos em busca do poder absoluto do país, do mundo inteiro. É uma, ele vai ser líder de uma rebelião total. Supers contra o mundo. Então, de um lado, os supers querendo passar a perna nos humanos e do outro, o Butcher com o vírus pra acabar com a galera. Nossa! Ah, Peter, mas o Butcher também tem um composto vendo o corpo agora? Sim, ele tem. Só que o vírus ainda não passa pelo ar. Então, pra ele pegar e levar pra Melo e estudar, porra, é dois palitos. Mas diz aí, galera, a série foi maneira demais, né? Começou lenta e terminou arrebentando. Eu, eu achei que ia ser fraca essa série. Eu achei que ia ser fraca, porque a série pra mim tá nível The Boys, de verdade. Bom, galera, eu vou agradecer todos vocês por estarem comigo durante essa análise de Envy. Vocês são maneiros pra caramba, gostei demais. Pode esperar que eu vou trazer mais vídeos sobre o Butcher, sobre o Homelander e também sobre os ganchos que a série deixou. E claro, vamos começar agora com o Invencível. Nossa, já saiu o primeiro episódio, eu tô preparando análise pra vocês. Então já sabem, pô, toca aqui, se inscreve no canal. Galera, eu tô até arrepiado, tá bom demais essa fase. Toca aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho, empurra a gente no Ibest, pô. Dá essa moral pra gente, tá aqui embaixo os links. Tamo junto demais, galera, valeu. Até a próxima. Uhul!